हेलो फ्रेंड्स आप सभी का सक्सेस फार्मेसी चैनल पर स्वागत है आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन तो ये टॉपिक आपको सेमिस्टर एग्जाम में या सेक्शनल एग्जाम में फाइव मार्क के लिए पूछता है तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से करना जरूरी रहेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेल्स कम्युनिकेशन के अंदर आज हम कौन कौन से टॉपिक या पार्ट्स कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पर देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे सेकंड नंबर पर देखेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल देखेंगे थर्ड नंबर पर देखेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन देखेंगे फोर्थ नंबर पर देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल कम्युनिकेशन ये फोर टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन देखेंगे सेल्स कम्युनिकेशन का सेल्स कम्युनिकेशन क्या है वो देख लेंगे सेल्स कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू कम्युनिकेट विथ एडजस्टन सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म सेल्स कम्युनिकेशन के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है सेल्स के अंदर टू कम्युनिकेट विथ एडजस्टन सेल्स सेल्स क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं एडजस्टन सेल्स एडजस्टन सेल्स कौन से कौन से होते हैं जो एक सेल के सराउंडिंग में जितने सारे सेल्स होते हैं उसे एडजस्टन सेल्स कहेंगे तो क्या करते हैं सेल्स कम्युनिकेट करते हैं उसके सराउंडिंग आजू बाजू के सेल्स से कम्युनिकेट करते हैं विथ इन एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के अंदर इसे ही सेल्स कम्युनिकेशन कहेंगे द मेथड ऑफ सेल्स कम्युनिकेशन इज नोन एज सेल्स सिग्नलिंग जो सेल्स कम्युनिकेट मेथड होती है उसे ही सेल्स सिग्नलिंग कहेंगे सेल्स डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन सेल्स वर्क नहीं करते आइसोलेशन के अंदर बट लेकिन कंटिन्यूसली टॉक टू इच ऑर्दर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग केमिकल सिग्नल्स टू इच ऑर्दर लेकिन कंटिन्यूसली टॉक करेंगे बात करेंगे एक दूसरे सेल्स से कैसे करेंगे केमिकल सिग्नल सेंड्स करेंगे या रिसीव करेंगे उसके थ्रू एक दूसरे सेल्स से बात करेंगे टॉक करेंगे इसे ही सेल्स कम्युनिकेशन सेल्स सिग्नलिंग क्या है वो देख लेते हैं A biochemical mechanism that occur in cells, which gives cells an ability to receive to or generate the signal in response to their surrounding environment. Cell signaling क्या है एक जिकल mechanism है और उसके आ, वो किसके अंदर होता है सेल्स के अंदर होता है उसके थ्रू क्या होगा रिस्पॉन्स होगा टू दस देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट उसके रिस्पॉन्स में सराउंडिंग इन्वायरमेंट में सिग्नल्स क्या होंगे रिसीव होंगे या जनरेट होंगे सेल्स के थ्रू और उसके थ्रू सेल सिग्नलिंग होंगी इसे ही सेल सिग्नलिंग कहेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं लिगैंड क्या है वो देख लेते हैं द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज नोन एज लिगैंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को ही लिगैंड्स कहेंगे रिसेप्टर क्या है वो देख लेते हैं बाइंड टू स्पेसिफिक लिगैंड जो स्पेसिफिक लिगैंड को बाइंड होता है उसे ही रिसेप्टार कहेंगे रिसेप्टार प्रोटीन क्या है वो देख लेते हैं द मॉलिक्यूल विच द रिसेप्टार बाइंड जो मॉलिक्यूल होता है वो रिसेप्टार को बाइंड होता है उसे ही रिसेप्टार प्रोटीन कहेंगे फोर्थ नंबर पर है टारगेट सेल टारगेट सेल किसे कहेंगे वो देख लेते हैं अ सेल्स दैट बियर रिसेप्टार फॉर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो रिसेप्टार जिस सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करने के लिए उसे ही टारगेट सेल कहेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट था सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है वो देख लेते हैं से सेल्स कम्युनिकेट विथ इच ऑर्दर थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो सिग्नलिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू ही सेल्स कम्युनिकेट कर कर सकते हैं एक दूसरे सेल्स से यही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है सेल्स दैट रिसीव द सिग्नल आर टारगेट सेल्स सेल्स क्या होते हैं वो रिसीव करते हैं सिग्नल को टारगेट सेल्स के थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कुड बी प्रोटीन स्मॉल पेप्टाइड अमाइनो एसिड मोर न्यूक्लियोटाइड स्टेरॉइड फैटी एसिड डेरीविटिव नाइट्रिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं प्रोटीन होते हैं स्मॉल टाइट्स होते हैं अमाइनो एसिड होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं स्टेरॉइड होते हैं फैटी एसिड एंड डेरीविटिव होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं इन टाइपिकल कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स द सिग्नलिंग सेल्स प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नल दैट डिटेक्ट डिटेक्टेड बाय द टारगेट सेल जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द सेल्स के अंदर जो सिग्नलिंग सेल्स क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं पर्टिकुलर टाइप का एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और वो डिटेक्ट करता है टारगेट सेल के ऊपर और वो बाइंड होता है टारगेट सेल के ऊपर ऑल इवेंट्स विद इन द सेल्स दैट ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल इज नोन एज सिग्नल ट्रांजेक्शन जब ऑल इवेंट के अंदर सेल्स क्या करता है रिस्पॉन्स करता है सिग्नल को उसे ही सिग्नल ट्रांजेक्शन कहेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिग्नलिंग सेल्स एंड टारगेट सेल आप जैसा डायग्राम के अंदर देख सकते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल देख सकते हैं और सिग्नलिंग सेल्स देख देख सकते हैं और टारगेट सेल देख सकते हैं 
यहां पर क्या हो रहा है लिगेंड जो निकल रहा है सेंडिंग कर रहा है कौन सेंडिंग सेल्स लिगेंड और वो जहां कर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो रहा है और जिसके जो मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा उसे टारगेट सेल कहेंगे और जिस मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं रहेगा उसे नॉन टारगेट सेल कहेंगे आप जैसा डायग्राम में देख सकते हैं टारगेट सेल देख सकते हैं जिसके ऊपर रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है और सेंडिंग कौन कर रहा है लिगेंड कौन सेंड कर रहा है सेंडिंग सेल्स लिगेंड को सेंड कर रहा है और लिगेंड बाइंड हो रहा है रिसेप्टर के ऊपर और उसके थ्रू रिस्पॉन्स आ रहा है सेल्स के अंदर तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देख लेते हैं सिग्नल ट्रांजेक्शन सिग्नल ट्रांजेक्शन क्या है वो देख लेते हैं सिग्नल ट्रांजेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ केमिकल और फिजिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेल एज अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स सिग्नल ट्रांजेक्शन ऐसी प्रोसेस है केमिकल और फिजिकल सिग्नल्स केमिकल या फिजिकल सिग्नल्स ट्रांजेक्शन के थ्रू सेल्स के थ्रू मॉलिक्यूलर इवेंट के अंदर भेजे जाते हैं उसे ही सिग्नल ट्रांजेक्शन कहेंगे मोस्ट कॉमनली प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन कैटेलाइज बाय प्रोटीन प्रोटीन काइनेस व्हिच अल्टीमेट रिजल्ट्स इन अ सेलुलर रिस्पांस मोस्ट कॉमनली प्रोटीन जो होते हैं वो कौन से फॉस्फोराइलेशन कैटेलाइज जो होता है वो प्रोटीन प्रोटीन काइनेस अल्टीमेट रिजल्ट सेलुलर रिस्पांस इसके थ्रू ये जो प्रोटीन के कॉमन प्रोटीन के थ्रू सेलुलर रिस्पांस सेल्स दिखाता है देयर आर 3 स्टेजेस इन सिग्नल बाय सेल्स थ्री स्टेजेस होते हैं किसके सिग्नल बाय सेल्स के रिसेप्ट रिसेप्शन फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल बाय बाय सेल्स रिसेप्शन ये फर्स्ट फर्स्ट होती है कई की यानी सिग्नल्स बाय सेल्स की फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स बाय द सेल्स के अंदर होता है सेकंड नंबर पर है ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन सेकंड स्टेज है और वो क्या होता है सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल्स टू इनसाइड ऑफ द सेल्स ट्रांजेक्शन के अंदर जो होता है वो सिग्नल क्या होता है फ्रॉम आउटसाइड आउटसाइड से सिग्नल आता है कहां पर इनसाइड ऑफ द सेल्स के अंदर ये सेकंड स्टेज है थर्ड नंबर पर है सेलुलर रिस्पांस सेलुलर रिस्पांस ये जो है ये थर्ड नंबर की स्टेज स्टेज है इसके अंदर इनिशिएट एंड ऑकर्स इंटायरली विद इन रिसीविंग सेल्स सेल्स सिग्नल रिसीव करने के बाद जो रिस्पांस आता है सेलुलर रिस्पांस उसे ही क्या कहेंगे ये सेलुलर रिस्पांस कहेंगे a cell response to a signal often involve activating or inactivating proteins jo response ke through signals kya karenge activate karenge ya inactivate karenge proteins ko ye kiske andar cellular response ke andar ab dekh lete hain phosphorylation is a common way to change the activity of a protein phosphorylation kya karta hai change karta hai activity of protein ko फॉस्फोकाइनेस जो ऐसा इंजाइम होता है ऐड अ फॉस्फेट टू अ प्रोटीन फॉस्फेट ऐड करता है प्रोटीन के अंदर उसे ही फॉस्फोकाइनेस कहेंगे फॉस्फेट एन एंजाइम दैट रिमूव अ फॉस्फेट फ्रॉम अ प्रोटीन फॉस्फेट ऐसा इंजाइम होता है वो रिमूव करता है फॉस्फेट को प्रोटीन के अंदर फॉस्फोकाइनेस क्या करेगा ऐड करेगा फॉस्फेट को इन प्रोटीन के अंदर और फॉस्फेट्स क्या करेगा रिमूव करेगा किसको फॉस्फेट को इन प्रोटीन्स के अंदर अब देख लेते हैं सिग्नल्स ट्रांजेक्शन की एक डायग्राम देख लेते हैं पाथवे देख लेते हैं थ्री स्टेज ऑफ सिग्नल्स ट्रांजेक्शन थ्री स्टेज है मैंने जैसा आपको बताया था सिग्नल्स ट्रांजेक्शन के अंदर यहां पर क्या होगा सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा रिसेप्टर को बाइंड होगा रिसेप्टर कहाँ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर रहता है यानी जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा उसे टारगेट सेल कहेंगे और एक्स्ट्रा सिल्लर फ्लूड के अंदर क्या होगा सिग्नल जाएगा लिगेंड जाएगा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगा उसे ही रिसेप्शन कहेंगे और ट्रांजेक्शन क्या करेंगे ट्रांजेक्शन थ्री स्टेप में होता है सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे वो प्रोटीन्स क्या होगा चेंज होता रहेगा उसके थ्रू ट्रांजेक्शन प्रोसेस होंगी थ्री स्टेज के अंदर होंगी और उसके बाद सेलुलर रिस्पॉन्स होगा और एक्टिवेट होगा सेलुलर रिस्पॉन्स एक्टिवेशन होगा या इनएक्टिवेशन होगा रिस्पॉन्स के थ्रू अंदर अब फोर्थ नंबर पर है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस देखेंगे सेल कम्युनिकेशन के मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ होमियोस्टेटिस होमियोस्टेटिस को मेंटेन करने के अंदर सेल्स कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस रोल रहेगा सेकंड नंबर पर है कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डेथ सेल्स कम्युनिकेशन क्या करता है कंट्रोल करता है सेल डिविजन को या और सेल डेथ को थर्ड नंबर पर है एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट कंडीशन एनवायरमेंट कंडीशन को एडेप्टेशन करने के लिए सेल्स कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है 
कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ डेवलपमेंट कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ को कौन करता है सेल्स कम्युनिकेशन करता है रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को रेगुलेशन करने के अंदर सेल्स कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट रोल है और लास्ट है रिलीज एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एंड अदर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है प्रोडक्शन हार्मोन को रिलीज करने के लिए सेल्स कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है और रेगुलेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को ये इंपॉर्टेंस रोल सेल कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए